హాయ్ హలో నమస్తే చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు నేను ఒక మూవీ యొక్క అనాలిసిస్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను మూవీ వచ్చేసి మలయాళం మూవీ లూసిఫర్ ఒక రీమేక్ సో ఆల్రెడీ ఒక హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వస్తుంది గాడ్ ఫాదర్ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు చిన్న చిన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవడం తప్పే లేదు లెట్స్ గో ఇన్ టు ఇట్ నౌ కమింగ్ టు లూసిఫర్ ఇది వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రిలీజ్ అయింది డైరెక్టర్ పృథ్వీరాజ్ ద హీరో అండ్ వెరీ వెల్ నోన్ యాక్టర్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ డోంట్ నో లైక్ అయ్యప్పన్ క్వశ్చన్ మూవీలోని కూడా యాక్ట్ చేశారు తెలుగులో కూడా ఫ్యూ మూవీస్ హీ హ్యాస్ యాక్టెడ్ సో ప్లాట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ పొలిటికల్ డ్రామా మూవీ సో సినిమా స్టార్టింగ్ వచ్చేసి చాలా మూవీస్ పొలిటికల్ మూవీస్ లాగా సీఎం అనే వ్యక్తి చనిపోయి ఉంటారు ఫర్ సమ్ రీజన్ సో నెక్స్ట్ వారసుడు ఎవరు ఫర్ ద సీఎం సీట్ అనేది ప్లాట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది హి సీఎంకి ఒక కూతురు ఒక కొడుకు ఉంటారు కొడుకు వచ్చేసి ఫారెన్ రిటర్న్ అని చూపిస్తారు మనకి సో కూతురికి సీఎం సీట్ ఇవ్వాలా లేదా కూతురు హస్బెండ్ హూ ఈజ్ లైక్ వివేక్ కోబ్రా ఇన్ ద మూవీ తనకి ఇవ్వాలా ఆర్ ఇంకొక కొడుకు అన్న కదా తను వచ్చేసి తొవీన థామస్ హీ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లైక్ గ్రిప్ గ్రేట్ కెరియర్ అంట ఇప్పుడు వచ్చేసి మలయాళంలోని సో ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది డిసైడ్ అవుతూ ఉంటారు సెకండ్ స్లాట్ వచ్చేసి వివేక్ ఒబ్రాయ్ వచ్చేసి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ తన సీఎం తనకు తెలిసిన వాడు తన చెప్పినట్టు వినేవాడు అయితే తనకి బిజినెస్లోని హ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్ డీల్ చేద్దామనే మైండ్ సెట్ తోటి ఉంటారు బిజినెస్ వచ్చేసి డ్రగ్స్ సప్లై ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ లో లైక్ వేరే కంట్రీస్ నుంచి తీసుకొచ్చి కేరళ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దామనే మైండ్ సెట్ తోటి తను ఉంటారు సో దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ వివేక్ ఒబ్రాయ్ సో నౌ ద సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ లైక్ మోహన్ లాల్ సో హూ ఈజ్ మోహన్ లాల్ వాట్ ఈజ్ హీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకి సస్పెన్స్లో పెడతాడు సినిమా మొత్తం బట్ హీఈస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద సేవియర్ ఫర్ లూసిఫర్ అంటే వచ్చేసి ఒక దేవదూత హూ ఈజ్ లైక్ ఏ హూ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్ షేడ్ ఉన్న దేవదూత అని చెప్పుకోవచ్చు సో తను ఎలాగ సీఎంకి తను చనిపోయే వరకు హెల్ప్ చేశాడు అనేది సినిమాలో ప్లాట్ ప్లాట్గా మనకి వెళ్తుంది నా వివేక్ ఒబ్బరే ఇలాగ డ డ్రగ్స్ డీలింగ్ చేస్తున్నాడు చెయ్యబోతున్నాడు అనేది మోహన్ లాల్కి తెలుస్తుంది హీ విల్ గివ్ ఎ గ్రేట్ వార్నింగ్ అండ్ ద బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ లైక్ డ్రగ్స్ ఈజ్ ఏ డర్టీ బిజినెస్ సో మీరు చాలా మూవీస్లో విని ఉంటారు దట్ ఈస్ లైక్ రెప్లికే ఆఫ్ లైక్ మోహన్ లాల్ డైరా ఇన్ సెకండ్ ప్లాట్కి వచ్చాకే తవీన థామస్ సీఎంగా స్వీకారం చేస్తాడు తనకి వివేక్ అబ్రాయ్కి తెలియని విషయం ఏంటంటే తవీన థామస్ ఈజ్ క్లోజ్ టు మోహన్ లాల్ సో తను అనుకున్న ప్లాట్ అనేది జరగదు దెన్ వివేక్ అబ్రాయ్ వచ్చేసి సీఎం నుంచి నేను ఫండ్స్ తీసుకుంటానని ఆల్రెడీ డ్రగ్ డీలర్స్ దగ్గర థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది వెల్ అడ్వాన్స్ లాగా బట్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్ అది డెలివర్ చేయలేకపోతాడు డ్రగ్స్ అనేది తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే అనే ప్రాసెస్ సో హీ విల్ గెట్ ప్రెజరైజ్ ఫ్రమ్ ద డ్రగ్ డీలర్స్ so at some point of time uh, mohan lal vachesi tanani save cheyadam vivek obrai ni ala chechukokati he has to uh, get the justice correctly and get punishment annatu plan chestadu from there out of nowhere oka suspense elements like how he is like so much famous in mumbai where he is like chaala dooranga kerala nunchi unna place lone how why he is like famous ane plot jarugutadi so that is one more suspense element in the movie అండ్ ఎట్ ద లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మోహన్ లాల్ వచ్చేసి సీఎంకి సొంత కొడుక కాదా అనే సస్పెన్స్లోని మూవీ అనేది ఒక గ్రేట్ ట్విస్ట్ తోటి మూవీ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద ఎండ్కి వచ్చేసరికి తొవిన థామస్ వచ్చేసి సీఎంలా ఉంటారు తన సిస్టర్ వచ్చిన మంజు వారియర్ మీకు అందరికి చాలా మూవీస్ తను కూడా యాక్ట్ చేశారు తను కూడా మోహన్ లాల్కి స్టార్టింగ్ అంతా తనకి పడదు ఎందుకంటే సీఎం మోహన్ లాల్ చిన్నప్పుడు తనకి చాలా కేర్ ఇవ్వడం తినకి వీళ్ళ అమ్మకి లైక్ సీఎం గారి వైఫ్కి నచ్చేది కాదు సో ఆ గ్రెడ్జ్ అనేది పిల్లల నుంచి ఉండిపోయింది కాబట్టి పెద్ద వరకు నచ్చరు బట్ అట్ ద ఎండ్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్ మంజు లైక్ లైక్ సీఎం గారి కూతురు కూతురికి సమ్ పెద్ద ఇష్యూలో ఉండిపోతారు దాని నుంచి బయటకు తేవాలంటే మోహన్ లాల్ ఒక్కలే హెల్ప్ చేస్తారని తను బాగా నమ్మి కలవడం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ దేర్ ద మూవీ టేక్స్ సమ్ టర్న్స్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఎండింగ్ అయితే ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లూసిఫర్ నౌ కమింగ్ టు గాడ్ ఫాదర్ ఇందులోని ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ చిరంజీవి గారు అండ్ ద డైరెక్టర్ విల్ టేక్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా అనేది మనం మెయిన్ దాని ఏమంటారు 
పాయింట్గా ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికాగా తీసుకొచ్చారు అంటే డెఫినెట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ హిట్ సో కొన్ని మలయాళీ ఫ్లేవర్ ఉన్న సీన్స్ని హౌ దే విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు లైక్ ఫర్ ద టాలీవుడ్ అనేది ఒక మెయిన్ ఆస్పెక్ట్గా చెప్ చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ద పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ విచ్ మోహన్ లాల్ ప్లే చేశారు డెఫినెట్లీ అది మన చిరంజీవి గారు అయితే ప్లే చేయగలరు బట్ సీన్స్ అండ్ ప్లాట్స్ ఎలాగా క్లబ్ చేస్తారు అనేది మెయిన్ ట్విస్ట్ ఫర్ ద రీమేక్ ఆఫ్ దిస్ లూసిఫర్ అని నేను చెప్పగలను సో లెట్స్ హోప్ ఇంకా ఎన్నో డ్రెస్ ఏవో దసరా రిలీజ్ లైక్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఇంకా ప్రమోషన్స్ అయితే అంత గట్టిగా స్టార్ట్ చేయలేదు లూసిఫర్కి లైక్ సారీ గాడ్ ఫాదర్కి సో ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ లైక్ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ దిట్ ప్రమోషన్స్ అండ్ ఆల్ చూద్దాం ఇంకా చిరంజీవికి ఎప్పుడు హిట్ పడాలనుకుంటాం ఎందుకంటే అందరి ఫేవరెట్ తన యాక్టింగ్ కావచ్చు కామెడీ కావచ్చు సో ఇన్ దిస్ మూవీ ఇట్ ఈస్ లైక్ సీరియస్ ప్లాట్ కామెడీ చేయకుండా కొంచెం సీరియస్గా యాక్ట్ చేస్తేనే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ బాస్ ఎప్పుడు మంచి కంబ్యాక్ ఇవ్వాలనే కోరుకుంటాం లాస్ట్ మూవీ అంతా ఎంటర్టైన్ చేయలేకపోయింది ఫ్యాన్స్ని అయితే పక్క సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ చూద్దాం ఎనీవే ఆల్ ద బెస్ట్ చిరంజీవి గారు ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ అండ్ వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఎ బిగ్ బ్లాక్ బాస్టర్ ఫ్రమ్ యూ థ్యాంక్ యూ